Sayın seyirciler iyi akşamlar. Ne oluyor hoş geldiniz. Bir kez daha ne oluyor sorusunu soracağız ama bu sefer çok daha farklı alt başlıklarla 2013 senesine gerçekten çok yoğun, çok önemli bir tartışma ya da konu başlığıyla başladık. O da İmralı süreci olarak adlandırdığımız MIT Öcalan arasındaki görüşmeler ve sonrasında Ahmet Türk Başkanlığı'nda İmralı'yı ziyaret eden BDP heyeti ki uzun bir aradan sonra gerçekleşti bu ziyaret. Bunun yansımaları çokça konuşacağız, tartışacağız önümüzdeki günlerde, aylarda muhakkak ki ama gerçekten şu anda tartıştığımız haliyle bile pek çok soruyu içinde barındırıyor, pek çok cevabın da aslında temellerini atıyor diyebiliriz bu süreç. Bu akşam fazla uzatmadan sözü konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Gerçekten bu konuda konuşabilecek en iyi isimleri topladık diyebilirim herhalde. Ee, öncelikle Sayın Eyüp Can bizimle birlikte Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Aslında sizler ondan onunla birlikte Radikal Gazetesi'nden duydunuz e, MIT İmralı görüşmelerini. Dolayısıyla 2013'e damlasını <gülüyor> diyebiliriz. E, Eyüp Can'ın e, bu yazısı ve Radikal Gazetesi'nin sonrasındaki e, e, e, haberleri. E, Sayın Cengiz Çandar bizimle birlikte Radikal Gazetesi yazarı yine. Hoş geldiniz. E, TESEF raporunu kaleme alan isim Cengiz Çandar. Bundan e, bir sene önce yaklaşık değil mi? Bir buçuk sene evvel. Sonrasında çok tartışma yaratmıştı. Şimdi aslında onun raporda söylediklerini bir kez daha tartışıyoruz. Sayın Hüseyin Yayman bizimle birlikte Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Hürriyet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz. E, geçen hafta da birlikteydik. Yine birlikteyiz. Bu önemli başlık altında ve Sayın e, Profesör Doktor Mesut Yen İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ama herhalde akademi dünyası aslında Kürt meselesiyle, Kürt sorunuyla ilgili en fazla araştırma, en derin araştırmayı yapan isimlerden biri. Pek çok kitabı var. Aynı zamanda şu sıralar Kürt Tarihi Dergisi'ni yayınlıyor, çıkartıyor. Bu da son derece önemli bir e, adım. Takip etmek isteyenler için de ayrıca duyurmuş olalım. Şimdi e, şunu tartışıyoruz kamuoyunda. Ne kadar umutlu olalım? Çok mu umutlu olalım? Az mı umutlu olalım? Aman temkinli olalım, şu kadar temkinli olalım. Bu bile bizatihi bir yenilik. Çünkü herhalde bundan bir 6-7 sene evvel bunu dahi konuşmamıza imkan yoktu değil mi Eyüp Çal? Ne dersiniz? Ee, neden bunu bu ihtiyat meselesine niye ihtiyaç duyuyoruz? Çok mu romantiz mesela? Aa ne kadar güzel oldu, iyi oldu diyenler açısından. Tabii bu sorun yaklaşık 30 yıldır en azından çok can yakıcı bir biçimde. Bir tarafta şiddet boyutu var, öbür tarafta da demokratikleşme boyutu var. Hepimizin gündelik yaşamını etkiliyor ve defalarca benzer girişimler oldu. Ee, en son Oslo'da çok ciddi bir takım müzakereler yapıldı ama e, o müzakerelerin sonucunda biz her şeyin tersine döndüğü ve çatışmaların daha da arttığı bir iklime e, girdik. Bütün bunlardan dolayı taraflar bu defa daha temkinli yaklaşmaktan yana e, kamuoyunda aşırı bir iyimserlik ve aşırı bir beklenti e, yaratmanın bu sürece katkı yerine zarar vereceğine dair de ilginç biçimde bir genel kabul oluştu. E, açıkçası ben bunu sağlıklı buluyorum. Çünkü daha gerçekçi biçimde meseleleri konuşmamıza imkan tanıyor. Bu konunun siyasi, tarihi, hukuki bir sürü boyutu var ama en önemli boyutu duygusal boyutu. Ve o boyutu eğer iyi yönetemezsek e, bu meseleyi bizim çözmemiz mümkün değil. Orada benim için hep Altın formül, altın pusula rahmetli Şerafettin Elçin'in lafıydı. Ee, Kürtleri tatmin, Türkleri ikna etmemiz gerekir diyordu bu sorunu çözmek için. İki kamuoyu var burada. O iki kamuoyunun iletişim mekanizmaları, referans kaynakları uzun süredir farklı işliyordu. Böyle olunca iki ayrı dünya, iki ayrı algı oluşmaya başlamıştı. Şimdi bu ikisi arasında yeniden köprüler kurmak... Ve bu iki algıyı da adım adım çözüme götürmek gibi bir sorumluluğu var bütün tarafların. İşte bu sorumluluktan dolayı medya olarak bizim de sorumluluğumuz var bu süreçte. Belki burada senin programında bunu da dile getireyim. Bugün bizim grubumuzun Onursal Başkanı Aydın Doğan bütün grup yayın yönetmenlerine bir mektup gönderdi. Ben yarın o mektubu da yayınlıyorum. O da grup olarak e, ki bence önemli bir adımdı. Barış dilinden ve çatışmacı yaklaşımlardan uzak e, bir yayıncılık e, yapmayı vaat ediyor ve kendi 
barış dilinden değil çatışmacı yaklaşımlardan uzak barış dilini koruyan bir yayıncılık e, yapalım diye e, kendi yayın grubuna da böyle bir mektup gönderdi. Buna medyanın da siyasetin de sivil toplumunda çok fazla ihtiyacı var. E, bu açıdan ben e, hükümetin BDP'nin dilini çok önemsiyorum. Onlar dikkatli bir dil kullanıyorlar ama bence bugün özellikle dikkate almamız gereken önemli bir açıklama da e, CHP'den e, geldi. Sezgin Tanrıkulu çok önemli bir laf etti onu da söyleyeyim ve e, nokta koyayım. Biz negatif dilden pozitif dile geçtik dedi. E, bunlar e, bence bu meseleye e, bugün için yaklaşım açısından önemli adımlar. Bu da konuşacağımız CHP meselesi de zaten başlıklardan bir tanesi olsun istiyorum. Zira CHP bence kilit noktalardan bir tanesinde şu an için ama Cengiz Çandar şimdi şöyle bir kamuoyu nabzını yokladığımda işte bu umutlu olalım, umutsuz olalım, yarı ihtiyatlı olalım, yok şu kadar olalım meselesinde herkesin sorduğu bir de soru var. Yani ne oldu da neden şimdi? Yani 2012'nin son aylarında böyle değildik. Bir anda 2013'e girdiğimizde sanki bir düğmeye basıldı. Daha önce de bir süreç devam ediyordu ama bu görüşme nedense müthiş başka bir etki yarattı ve şimdi bunu konuşur hale geldik. Niye? Yani aslında bu e, birdenbire yılbaşı günü yeni yıla girdik diye düğmeye basılan bir durum yok. E, her e, önemli gelişmenin e, şöyle deştiğiniz kazdığınız zaman mutlaka bir arka planı evveliyatı vardır. Aslında e, bu gelişme... Yani Abdullah Öcalan'la e, görüşme, e, onu merkez alarak e, yeniden müzakerelere başlama açlık grevleri sırasında söz konusu oldu. E, açlık grevleri e, önemli bir olaydı. Çok e, medyanın önemini bence yeterince algılayamadığı ölçüde önemli bir olaydı. 600 kişi açlık grevindeyken bir hafta içinde 4000 kişiye çıktı açlık grevine giren insan sayısı. Türkiye çapında milletvekilleri de başladı. Çok önemli bir eşeğe gelindiği sırada e, gerçi hükümet başlatmadı açlık grevlerini ama daha sonra açlık grevlerinin gelişmesini yönetmeye başladı ve o yönetim e, kalıbı içinde Abdullah Öcalan'a bir rol verildi. O rolü e, yerine getirip getiremeyeceği aynı zamanda da e, başarılı olup olamayacağının bir sınavıydı, testiydi o. Nitekim işte Abdullah Öcalan e, durdurttu açlık grevlerini. Öylece de e, Türkiye'de belli bir dinamik üzerinde otoritesi olan, nüfuzu olan, gücü olan konumunu ortaya çıkartmış oldu. O görüntüyle birlikte Abdullah Öcalan'ın oynadığı o rolden itibaren İmralı'da görüşmeler başlamıştı zaten. Evet. O görüşmeler belli bir kıvama gelip sonuç üretebileceği o görüşmelerin başlamış olan e, görüşmelerin sonuç üretebileceği hissiyatı başbakan tarafından edinildiği vakit TRT'ye yaptığı e, yanılmıyorsam 30, 30, evet. 30 e, evet. Aralık evet. tarihli evet. E, ya da 30, 30 Yok, Aralık 28, 28 Aralık Cuma günü yaptı. Çünkü ne oluyor vardı hemen öncemizdeydi. E, evet tamam. Ha, son o, günleri o gün, diyelim. Işte, son yılın günleri. son günlerinde e, orada başbakan açıkladı görüşmeler yapıldığını ve hatta kendisine soruldu bir ışık görüyor musunuz diye görüyorum dedi. Evet. Zaten görmüş olduğu için o açıklamayı yaptı. Ve e, yeni yıla girmemize birkaç saat kala da baş danışmanı NTV ekranında bu sefer e, bunu biraz daha açtı. Ertesi gün İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı da bu işin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bir entegre stratejiden söz etti. Ne yaptığımızı biliyoruz anlamında. Sonra Eyüp Can da az önce sizin gönderme yaptığınız o bomba haberini getirdi. Türkiye'nin gündemine koydu ama bu ilmekleri birbirine bağladığınız zaman bu Kasım ayı itibariyle başlayan 2012'nin e, Abdullah Öcalan'ı merkeze alan e, ama niye diyeceksiniz e, ne oldu da e, 2011 Temmuz'unda kılıçlar çekildi kan gövdeyi götürmeye başladı Türkiye'de Oslo süreci denen aslında sadece Oslo değil 
birçok şehirde ve e, 20 civarında toplantıyla e, yaklaşık 3-4 yıl sürmüş olan müzakere masası e, 2011 Temmuz'unda devrildi. Kim devirdi, niye devrildi ayrı bir tartışma konusu. Evet. Zaten farklı görüşler var bu konuda ama devrildi. Devrildikten sonra kılıçlar çekildi. Fakat bir buçuk yıla yakın süre içinde iki şey ortaya çıktı. Bir, e, örgüt her şeye rağmen e, yok edilemiyor. E, Türkiye'de Kürt halkının diri ve canlı bir e, kesimi nezdindeki etkisini ve nüfuzunu belli ölçülerde koruyor. E, buna karşılık da e, Türkiye ekonomik bakımından gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Zayıflamıyor, zayıflatılamıyor bu mücadeleyle bir satrançaki pat durumu gibi bir durum. Ee, bir yandan da açlık grevlerine gelindiği zaman Abdullah Öcalan'ın ortaya koyduğu performans e, şu hükme vardırdı. Biz yeni bir sürece, yeni bir egzersize girebiliriz. Bundan önce e, başka yöntemlerle yol almaya çalıştık. Bu kez bu sürecin merkezine Abdullah Öcalan'ı oturtarak bu sürece girelim. Sonuç alabiliriz diye. Çünkü Türkiye'nin de bir yandan Peki. beklemeye tamamlıyorum tahammülü yok. 2014 yılında seçimler var. Aynı zamanda Irak ve Suriye'nin geleceği belirsiz. 2013 yılının e, Türkiye'de çatışma yılı değil. E, çözüm arayışı yılı olarak 2014'de yol alma ihtiyacı olan bir yıl olarak ortaya çıkma durumu var. Evet. Bütün bu faktörleri birleştirdiğimiz zaman niye bu şimdi oldu sorusunun cevabının bazı ipuçlarını yakalayabiliriz. Diye. Şimdi Başbakan'ın son dönemde yaptığı en önemli açıklamalardan biri e, Hüseyin Bey. E, barış için bedel ödemeye hazırız diyor. Bu önemli bir açıklama. Yani bu aslında mesela Doğan önce Tony Blair'in de söylediği bir laf. E, yani bu tip bir sorunu çözmeye baş koyanların söyleyebilecekleri en güçlü ifadeler ortaya koyabilecekleri en güçlü ifadelerden bir tanesi. Bu ta, im, yani temkinli olmalıyız, ihtiyatlı olmalıyız meselesi AK Parti'den gelen bu mesaj. Daha çok partinin kendi iç yapısına yönelik bir çağrı mıdır? Yani başbakan kararlı da AK Parti içinde eh bu işe çok sıcak bakmayanlar var, sıcak bakanlar var, bunları nasıl dengeleyeceğiz meselesi midir? Bence hem AK Parti seçmenini hem Türkiye toplumunu teskin etme, beklentiyi yükseltmeme ve bir anlamda biraz önce Eyüp Can'ın söylediği bu işin psikolojisi yani algıyı yönetme. Türkiye maalesef böyle okyanusları geçip derelerde boğulan bir ülke. Her şeye adımlar atabiliyor, çok radikal adımlar atabiliyor ama iş böyle ince, rafine işlere geldiğinde bir parça problem yaşıyor. Bence bu soruya ben biraz dolaylı ve uzun cevap vereyim izniniz olursa. Bir pratik var ortada. Nasıl bir pratik var? Türkiye'nin bu meseleye dair bir hafızası var, bir background'u var. Bir tanesi bu. İkincisi... AK Parti'nin bu meseledeki duruşu var, pozisyonu var. Şimdi siz hani başbakanın biz bedel ödemeye hazırız ve bu sorun çözülmelidir sözüne ben onlarca yüzlerce başka misaller verebilirim. Hatta biraz daha geri götüreyim. Yani meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için. Daha Tayyip Erdoğan başbakan olmamışken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmamışken İstanbul İl Başkanı olarak 1991 yılında hazırlattığı bir rapor var. Başkalarını hazırlattı ama sonuçta kendi altına imzasını attı ve bunu Refah Partisi Genel Merkezi'nde Sayın e, Rahmetli Erbakan'a verdi. Diyordu ki sorunun adı Kürt sorunudur. E, bu sorunun çözümü e, asayişçi tedbirlerle, silahlı güvenlikçi tedbirlerle çözülemez. Bu konuda biz Müslümanca bir duruş göstermeliyiz ve her şeyi yerli yerine oturmalıyız, oturtmalıyız. Yani bugünkü anlamda ifade edersek bir demokratik çözümden, bir politik çözümden bahsediyordu. Daha sonra işte yine e, AK Parti iktidara geldiğinde henüz daha iktidar olmamışken kuruluş aşamasında yani ne olacağı ne olmayacağı 3 Kasım seçimlerine bir yıl varken e, AK Parti'nin programı yayınlandı evet. ve o programda da yine bu meselenin asayişçi tedbirlerle yani 
tanım ve çözüm konusunda çok rafine görüşleri vardı. Bir, bu sorun bir asayiş sorunu değildir. Bu sorun politik bir problemdir. <gülüyor> bu problemin çözümü de güvenlikçi tedbirlerle olmaz. Biz bu konuda adına ne denirse densin. Yani ister Doğu sorunu, ister PKK sorunu, ister terör sorunu, Adalet ve Kalkınma Partisi bu sorunu çözecektir şeklinde iktidar olmadan önce kendisini çok bağlayıcı ifadelerle bir probleme nasıl baktığını, iki nasıl çözeceğini bence deklar etti. Daha sonra da işte meşhur 2005 konuşması Diyarbakır'da, Ağustos'ta daha sonra açılım sürecinde gerçekten ezberleri bozan Türkiye toplumunun hiç alışkın olmadığı yani ben bunu her yerde söylüyorum bir kez daha yeri geldi ifade edeyim. Yani her ne sebeple olursa olsun çocuğu daha çıkmış annelerin acısı bizim acımızdır. Hakkari'deki anne ile Yozgat'taki anne çocuğunun başında aynı duayı ediyorsa, aynı Fatiha'yı evet. okuyorsa bu demek ki burada bir problem var ve biz de bunu çözeceğiz dedi. Yani buradaki temkinli olmalıyız lafı. Orayı birazcık açmak istiyorum. Temkinli olmalıyız lafı. Ya baş bak, çünkü bundan bir buçuk ay evveldi ya işte asalım idam da ederdik aslında tartışmasını yapıyorduk yine. Yani bu temkinli olmalıyız Bakın, sadece bu çok önemli. üçüncü, dördüncü taraflara yönelik temkinli olmalı mıyız? Yoksa parti içine yönelik de mi temkinli? Hatta başbakanın iradesine yönelik de mi temkinli olmalıyız? Bu nokta çok önemli. Tartışması. Yalçın Akdoğan da hemen hemen her yazısında aslında bu tür e, bu demokrat aydınlar Tabi e, eli e, taşın altında değil. Ondan sonra onlar e, konuşuyorlar. E, hani bizim durumumuz nedir şeklinde biraz da ondan sonra hani bir öz eleştiri yaparak cevaplar vermeye çalışıyor. Yani benim de AK Parti kurmaylarında gördüğüm şöyle bir e, şey var, durum var. Diyorlar ki yani biz hükümetiz ve bir partiyiz. Bu parti e, Hakkari'den de oyalıyor, Yozgat'tan da oyalıyor, Balıkesir'den de oyalıyor. Ve hani bir anda... Biz Hatta kendi seçmenimizden pek almıyoruz. Yok Hakkari'den yüzde on sekiz oy alıyor canım yani. Bir tane aşiret bulmuş demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar değil. Hakkari'de işte Şırnak da alıyor. Diyarbakır da alıyor. Hani sizin espri yaptığınızı biliyorum. Ama mesele şu. Alabilme potansiyelini görüyor en azından kendinde. Aynen mesela 2007, <gülüyor> 2007 <gülüyor> eğer ki bu hani seçim meselesine girersek 2007 seçimlerinde bölgede açık ara birinciydi. Yanlış politikalar sonucunda AK Parti'nin bölgedeki oyları düştü. Hala da düşüyor ama AK Parti öyle bir parti ki hani burada çok belki... Ee, tırnak içinde Peki. söyleyeyim yandaş akademisyen olarak e, buna bir cevap vermiş olacağım fakat yani a, a, AK Parti e, öz eleştirisini yapan bir parti parti kurullarında mesela en son Güneydoğu vekilleriyle başbakan bir toplantı yaptı o toplantıda o kadar sert eleştiriler oldu ki ve başbakan bütün bunları 4 saat boyunca dinledi 4 saat boyunca ajandasını açtı not etti ve sonunda arkadaşlar burada herkes istediğini söyleyebilir ama evet. bir parti Peki. kurulu kararı var. Ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu soruya AK Parti Laflara değil icraata bakın diyorsunuz AK yani. AK Partililerin şeyi şu, cevabı şu sizin sorunuza. Diyorlar ki biz bir partiyiz ve bir anda kendi toplum, kendi seçmenimize dahi anlatamıyoruz. AK Parti kendi grubuna dahi anlatamıyor. Çünkü AK Parti'nin içinde de bu konularda ciddi reaksiyon gösteren milletvekilleri var ve milliyetçi refleksleri güçlü olan insanlar var. Yani e, anlatmak, ikna etmek meselesinde, algıları yönetme meselesinde sorun var. Tam, bir cümle ha. söyleyebilir miyim Mesut Diyan'dan önce? Bu temkinlilik konusunda bugün de benim kendi yazımda da ihtiyatlı evet. olmayı evet de umutsuzluğa hayır başlığını kullandım. İhtiyat temkin Çünkü aynı Çünkü siz orada anlamda. başbakanın iradesinden... Çok yo yo yo hayır hayır yani e, şimdi onlar var o ayrı meseleler de bu sorunun içinde bulunduğumuz dönem itibariyle ve doğası itibariyle e, bu süreç kırılgan bir süreç. Kolay bir süreç değil çok aktörlü bir süreç. Gerek şimdi Hüseyin Yayman'ın söylediği gibi AK Parti içinde bu konuda her bir taktik adım konusunda yüz üzerinden yüz mutabakat yok. PKK'nın içinde muhtemelen yok. BDP'den farklı sesler çıkabilir. Bu ülkenin herkesin meselesi olduğu için ana muhalefetle iktidar partisinin senkronizasyonu yüzde yüz cepte değil. Ve e, yine Abdullah Hocalan'ın kendi tabiriyle derin Kürtler ve derin Türkler var. 
bu süreci rayından çıkarmak isteyen ve e, kırılgan zemin üzerinde giden çok hassas bir süreç bu. O yüzden ve e, bir de e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer hesabı bugüne kadar büyük hayal kırıklıkları yara, yaşandığı için temkinli giderek büyük beklentiler yaratmadan her bir adımda bir mevzi kazanılarak oh şimdi ikinci mevziye yürüyelim diyecek bir temkin duygusuyla hareket etmekte yarar var ama ilerlemek gerekiyor. gerekiyor. Tabii. Desteklemek bir sosyolog gerekiyor. gözüyle baktığınızda üç, diğer üç konumu da söylediklerine nasıl bakarsınız? Yani belki... Merkez olarak bu ihtiyat meselesini konuşuyoruz. Bir sürü şey söylendi. Bence de hani bir meselenin doğasından kaynaklanan bir şey var. İhtiyatlı olmamız gereken. Bir de sürecin biraz yapısından kaynaklanan bir şeyler var. İhtiyatlı olmamız gereken. Şimdi mesele şu. Biz 100 senedir bir işte Kürt meselemiz var. Çözemiyoruz. Dolayısıyla hani 100 senelik bir çözememe pratiğimiz var. Bu bizi geleceğe doğru dönük olarak. Dolayısıyla ihtiyatlı olmaya sevk ediyor. İkincisi bir devasa bir örgüt var. Bir silahlı örgüt. Hani dünyada da 10 tane böyle örgüt yok. İşte zamanında 30-40 bin militan devşirebilmiş. Bugün de 5-10 bin militanı harekete geçirebilen, e, 30 yıldır da işte e, Türkiye gibi güçlü bir orduya karşı işte mücadele verebilen bir örgüt için bunun silahsızlandırmasından e, söz ediyoruz. E, bu da tabii ihtiyatlı olmaya sevk ediyor böyle bir örgütü e, tasfiye edebilmek gerekiyor silahsızlandırabilmek. Bir de Cengiz Çandar'ın söylediği bu süreç tabii ki yani biz bir <gülüyor> e, 2011'de bir süreç yaşadık, başarısızlıkla sonuçlandı. E, bu da tabii ki ihtiyatlı olmaya gerektiriyor ama bana sorarsanız bunlar daha yapısal şeyler. Bugün ihtiyatlı olmamızı gerektiren en önemli girdi faktör şu. Öcalan Kürt siyasetinde gücünün zirvesinde mi değil mi? Bundan emin değiliz. Hiçbirimiz emin değiliz. Yani bütün aktörler bence buna dair bir tereddüt yaşıyorlar. Şimdi Öcalan 1999'da gücünün zirvesinde bir figürdü. 2004'e kadar da böyle devam etti bu. Çünkü 99'da malumunuz Öcalan şunu dedi değil mi? Hani ülke dışına çekilin ve aşağı yukarı pek ki 500 kayıpla filan. Ülke dışına çekildi ve herhangi bir karşı jeste beklemeden, görmeden diyelim ki. Şimdi bugün e, Öcalan bu türden bir çağrıyı yaptığında PKK aynı tutumu gösterir mi? Bundan emin değiliz. Dolayısıyla şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Kürt siyasetinin birkaç aktörü var. Yani Öcalan bunların en başında geleni. Ama bir örgüt denen bir realite var. Bir kitle denen bir realite var. Yani Kürt seçmenleri işte PKK'nin mobilize ettiği. Bir de tabii siyaset var. Yani BDP daha çok. Şimdi Öcalan diyelim ki bir protokol bu kez önerse e, işte MIT'le anlaşmış olarak bu bu <gülüyor> benim saydığım üç unsur tarafından birebir kabul edilecek mi? Bugün bundan emin değiliz. Yani BDP, e, kitleler ve örgüt. Bir şey söyleyeyim. Burada bence ana şey de şu değil. BDP ve örgüt de değil. Yani örgütte ve BDP'de farklı vizyonların olması kadar doğal bir şey yok. Yani bu siyaset evet. yapıyor bu insanlar. Ama bu insanlar bence kitlede Kürt kitlelerinde bir Öcalan'ın önerdiği diyelim ki metin, protokol neyse bunun bir memnuniyetsizlik yaratacağını hissederlerse bu çatlağa oynayabilirler ve buradan bir şey gelişebilir. Bunları açalım. Ee, Eyüp Can'a bu tam bu soruyu soracağım ama bir tane grafiğimiz var. Tam da sizin bu söylediğinizi bugün Radikal Gazetesi'nde de yer alıyor. Oradan alıntı yaptık. Ee, Deniz Zeyrek'ten hatta adını da vererek kullanayım. Ee, Hakan Fidan, MİT Müsteşarı bakın ne diyor? Öcalan mı, Kandil mi, BDP mi bu süreçte en önemli sorusuna? En önemlisi Öcalan. Ancak Öcalan da tek başına belirleyici değil. Aslında hepsi diye cevap veriyor. Ee, Eyüp Can katılıyor musunuz Mesut Yeğen'e? Tabii ee, kesinlikle katılıyorum. Çok sayıda aktör var. Bütün bu aktörlerin bu sürecin içerisine e, çok dikkatli biçimde de katılması gerekiyor. E, şimdi devlet PKK ile direkt görüşmüyor. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten devletler e, terör örgütü diye tanımladıkları örgütlerle oturup da belli aşamalar geçilmedikten sonra masada oturmuyorlar. Ama farklı kanalları kullanıyorlar. Şimdi burada elimizdeki en önemli e, kimileri için işte e, bebek katili, vatan haini, PKK'nın bölücü başı iken şimdi bir aset olarak Öcalan karşımızda ve Öcalan sadece dün değil 10 küsür yıldır devletin e, hapishanesinde. Şimdi Öcalan'ın bu konuyu çözmeye dönük fikirleri var. Bunun ötesinde iradesi var. Bu fikirlerle iradesi e, birleşti. Bir de Cengiz Çandar az önce bahsetti. Bölgede değişen çok dinamik koşullar var. Yani biz düne kadar Suriye ve Irak denkleminde 
Türkiye'nin Kürt meselesine bakışını bu perspektifle en azından devlet böyle bakmıyordu. Şimdi kuzeyde e, Bağdat'tan kopup bağımsızlığını ilan edebilecek konumda bir e, Kürt yönetimi var. Bir Bunu Kürdistan. Evet ve buradan çok direkt mesajlar gönderiyor. Çünkü Türkiye ile çünkü, çünkü baktığında ya İran'la hareket edecek çünkü orada bir Moskova'dan başlayan Tahran'a giden e, Bağdat Şam ekseni oluşmuş durumda. Şimdi oradaki Kürt bölgesi adeta bu eksenin dışında kendine bir koruyucu kalkan arıyor. Ve orada da şu anda en iyi ilişkide olduğu ülke Türkiye. Fakat Türkiye ile ilişkisini de her defasında zehirleyen e, bir PKK parantezi var. Onun çözülmesi bölgede dinamiklerin yeni baştan e, ele alınması için bir takım imkanlar sunacak. Ya da yeni bir takım süreçleri başlatacak. Şimdi düne kadar Türkiye meseleye böyle bakmıyordu. Ee, hatırlayalım hani Barzani'nin evinin üstünden 3-5 tane F-16 dolaşsa da e, şöyle bir kendine gelse diye e, ülkenin genel kurmay başkanları e, Kuzey Irak'a tehdit olarak kırmızı çizgi olarak bakıyordu bundan 3-4 sene önce. Ama bugün Türkiye'nin bölgedeki komşuları içerisinde en yakın ticari ve siyasi ilişkilere... Ülkenin en Fazla Sırtan Gazetesi'nin genel, o dönemdeki genel yayın yönetmeni de onu yakalayıp Barzani'yi İmralı'ya getirip koymak lazım diye Şimdi o günün, yazılar yazıyor. O günün, o günün işte zamanın ruhu Türkiye'de çok tersinden biçimde esiyordu. Şimdi bugün realite başka. Bu realite içerisinde Türkiye'nin Suriye'de ne olacağı belli değil. Eli kulağında her an Esad gidebilir. Sonrasında nasıl bir tablo çıkacak? Orada bir Kürt bölgesi var. Kürtlerin haberler geliyor. <gülüyor> e, Esad'dan e, biraz daha yavaş yavaş direnişçilere e, doğru kaydığına dönük. Bu denklemi orada değiştirebilir. E, e, Bağdat'ı ve e, Erbil'i konuştuk. Şimdi böyle bir denklemde Türkiye'nin kendi iç meselesini, Kürt meselesini çözmeden bırakın bölgedeki bu sürece müdahil olmayı e, ilham vermesi falan söz konusu olamaz. İşte bütün bu denklem Türkiye'nin yeniden 2013 yolunda bu sorunu içeride ve dışarıda evet. e, çözme iradesine getirdi. Ama bu e, meselelerin çok kolay çözüleceği anlamına gelmiyor. Bir de şunu unutmayalım. Ne İRA e, İngiltere ile öyle 6 ayda 3 ayda oturdu bu meseleyi çözdü. Baktığınızda süreç 7-8 yıl sürüyor. Ne ETA bu meseleyi e, çözdü hala e, uzantıları devam ediyor. Yani bu böyle hemen yarın silah bırakacaklar anlamına gelmiyor. Evet. Ama önemli olan bu sürece doğru bir yola girip girmemek. Bence şu anda bunun işaretleri var. Şimdi Mesut Yeğen'in bıraktığı noktadan birazdan devam edeceğiz. Cengiz Çandar'a da soracağım. Çünkü acaba Abdullah Öcalan burada sadece onursal başkan iyi niyetli bir şeyler yapıyor gibi mi algılanır? E, Kürt tabanında. Yoksa gerçekten bir heyecan uyandırdı mı? E, yayına girmeden önce ee, Selahattin Demirtaş'ı izledim ben e, bir kanalda e, son derece temkinli açıklamalar yaptı ve bu süreçte farklı seslerin çıkmaması ve Öcalan'a destek verilmesi yönünde mesajlar verdi. BDP eş başkanı bu önemli ama e, Duran Kalkan gibi PKK'nın isimleri biraz daha e, farklı konuşuyorlar ama Cengiz Çandar daha farklı yorumladı bunu. Bizi görün mesajı olarak okumamız gerektiğini söyledi. Niye böyle düşünüyor? Birazdan reklam arasından sonra onu konuşacağız.